Kwani kuna tatizo mama stuari tu. Ah ah. Sio sikula hapa. Seta umisindikize jamani. Ya. Yeah. Sulale tu. Na. Menichosha. Deus. 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 Vipi lakini washikaji zangu wewe mnifungueni basi tuzungumze. Kwani tatizo liko wapi? Tuzungumze. Tushazungumza sana mpaka umefika hapa. Nifungue basi. Hatuna muda kupoteza tu vile chetuleta. Sikizeni niwaambie washikaji zangu. Hicho mnachokitaka huko ndani hakuna. Yeye tafuteni muone kama mtapata. Sina huo mzigo, sina. Usifanye watu wadogo najua. Umenelewa? Sasa sikiliza. Kuna haya yafuatayo. Utupe pesa bila shuruti tuachiwe na familia yako au tukupige mpaka toe hizo pesa na hiyo itakukosti ufe kwa kipigo au lazo hospitali muda mrefu Na kama huo mzigo ningekuwa nami nikeshawapa nifungueni basi tuongee kitu zima. Asio dharau bwana. Sio mpaka tufika tu tunapigana gaziki tumefanya mchongo tu mapere tu sefa si tunajua na hiyo kitu kimechasema hiyo hela si. Kama dili nilo hapo wenyewe kwa nini wadhurumu sasa? Taka kushuti mwanangu. Taka kushuti. Shoot. Go ahead and shoot. Fanya unachojisikia. Sina cha kuapa. Fanya unachojisikia. Mwacha tu mana. Kama wata kunishoot, nishoot mimi wa. Kwa kwa za mba. Oe. Sikia. Dene sisa kwambia. Kita kwambia mita mshoot ni kia mungu yu. Dene sisa kwambia mita mshoot ni kia mungu yu. Dene sisa kwambia kwa mita mshoot. Sita mshoot yu. Denis. Siwa pela zao. Minajua pesa unazo wanusi wape. Sema nini we? Unakicha? Ha? 
na kuuliza una kichaa sina pesa msimsikize malaya huyu tu huyu ni malaya nimemchukua barabarani kama ninavyochukua malaya wengine wewe unanijua vizuri sijui hajui chochote kuhusu maisha yangu sina pesa amekiwa bastola ndo maana anaogopa achana naye sina pesa mimi ni malaya leo Denis wa kunita mi malaya leo Sema bwana Sikiza kaka mimi najua Denis hela nazo Unakubali mimi nife kwa sababu ya pesa kweli Kwanza mimi nita mi malaya Ili unataka waniwe kwa sababu ya pesa basi na na hakika unazo Amekufa mke wangu we nani bwana Mnifanya nimechukiwa na familia yangu pamoja na familia yako tuote wanipendi. Kwa sababu yako. Leo unanikana Dennis. I don't care. I don't care. Dennis kumbuka ni mama mimi sikitu kwa sababu yako. Mimi naondoka bwana na wazamu kazini. Nafasi yako ni kubwa sana kwangu. Dennis, kwa nini unakuja kunirudisha huko? Ujui kama nani naongeza sasa ugonjwa. Hilo ndio tatizo lako mke wangu unaongea sana. Nimekuleta kwa ndugu zako kwa sababu huko ndiko utauguzwa na watu watakuangalia. Wewe unajua fika muda wote mimi siko nyumbani. Nani atakuuguza sasa? Nani atakuangalia sasa? Dennis, una lolote. Umeleta kwa sababu niko hivi. Yaani unaniona ni mzigo kwako. Mama, hivi wewe unajitambua kweli? mshaanze. Hebu niache kwanza niende kazini. Nikirudi tutakaa tutaongea. Kwa kazi gani? Mimi nilikuwa nafanya kazi nzuri tu na hiyo upozo wako unofanya hivi. Hebu kaa tuongea hapo. Baba. Mimi najua babangu unapenda hela. Nikikaa huko ndani hizo hela zitatoka wapi? Niache nikafanye kazi kwanza nikirudi tutakaa tutaongea mimi na hivyo unavotaka tuongee. Nini mimi napenda hela mimi sio? Sasa hivi umekuwa na kibili unabeba maneno mimi unataka wewe. Si ndio? Tazama sura yake kama marembo babu yangu mzaa baba. Sura yako kaa bibi yangu mzao wao. Nini? Wewe. Wewe. Mkiwesha kwa kibi. Mbavu. Zikuwa za watoto. Siku na za nazi. Ayo umesema wewe. Sia. Samani. Nomba mbudisha ndani. Mina waikazi. Dennis. Yes. Dennis. Nomba kwa lifti. That is not a problem. Niko nje. Unakumbuka ni kwamba nini? Sikitu. Can't you see I'm busy? Eh? Na hizo je kutumikia mabwana wili kwa wakati mmoja? Nitoke kazini nimechoka. Nirudi tena nikufikirie wewe. Siwezi. Ndio maana nimempigia simu shangazi yako aje akuuguze wewe tu huko ndani. Hakuna mtu mwingine atakayemshughulikia. Ipi si unajua unaongea na nani? Eh. <laughs> kwa nini nisijue? Sio kitu cha kuniuliza hicho. Jina lako tu yenyewe linajaelezea mimi you are nothing. Eh? Sasa kwani tena nilipata shida ya kujua wewe ni nani? Twende bwana nipeke bana mimi nataka na wewe. Bona laji mchana sasa. Wale kwa mchana na dhambi au? Si dhambi lakini si kawaida kwa mchana na laji mchana. Sasa ndo nishtua hivyo. Okay tuachane na hayo. Unajua mimi simuelewi kaka kabisa. Anafikiria nini katika akili yake? Sasa wewe kusema uelewi ndo unanichanganya kabisa. Maana yule mwanaume mwenzio bora hata wewe unaweza kumwelewana naye. Mimi ndo nata aibu kumwangalia antisikite usoni. Lo! Sio kwa tukio hili jamani. Mimi hata sijui kwa sababu nimetoka kuongea naye shemeji sasa hivi anapoongea anaonekana kabisa jarizishwa naye kurudisha nyumbani kwao. Mhm. Uh -huh. Sasa tafanya nini? Akubali akatae ndio hivyo kashaudishwa. Na hapo inaonekana kabisa 
uncle kachoka kumuguza mkewe na familia yetu nataka nikaje nje nikuuliza wewe mlishindwa kumshauri mwenzio yani wewe bwana kama umuelewi yule wewe unajua kabisa yule ashauriki neno langu gani nimpe yeye akakubali mimi ushauri wangu maskini na mna uma anti yangu anti kitu jamani eh uluma yake mpole mwenyewe mstarabu wala roho nzuri mimi mpaka leo niko hapa kwani kwa sababu yake yeye bila yeye hata singekuepo he Doris naye akasema hawezi kukaa hapa kama anti kitu hayupo eh maana sisi tunakaa hapa tumewekwa na yeye leo hayupo tunasubiri nini kama mimi ndo nianze kabisa maana hapa mwenzangu rangi yangu haifanani hata na yenu hapa mosi mwanzangu kashaondoka mimi tena nianze niwasalimie usisubiri mpaka nitolewe mbio tena wewe unajua kabisa mimi siwezi kuishi bila wewe kwa nini umekubali kuletwa huko afu menecha mikuu Doris, kakaako hataki nikae kule. Alafu mimi ona ali yangu sasa hivi, mimi naumwa sana. Acha tu nikae huko. Kama kaka wewe si kuhuni, mimi kuhuni. Au basi nije nikae hapa. Niwe na kike hapa kwa na shule. Doris, wewe sikuniuguza mimi. Kuna vitu vingine nahitaji kufanyiwa, wewe uwezi kunifanyia wewe mdogo sana. Wewe unachotakiwa sasa hivi ni kusoma. Mimi niko hapa kwa ndugu zangu, watanisaidia tu. Hata sisi pia ni ndugu zako. Kitendo cha kutolewa kule nyumbani na kuletwa huko. Hakuna mtu aliyependa hivi. Mimi nataka kuishi na wewe. Bora msijali kaka kwa taji akosea kunileta huko kwa sababu ameniletea kwenye familia yangu. Ameniletea kwa ndugu zangu. Watanihudumia tu. Amekosea. Mhm, unasemaje? Kaka mimi nataka kwenda kuishi na wewe. Nataka nienda nikamu wana kicha eh hmm? mnaenda kalale nitolee ukuzi wako lakini kaka mimi nasema ukweli wifi anapata tabu mimi siwezi kukaa hapa wiki yangu kwa kule anaumwa mimi nataka kwenda hivi wewe wewe leo ndo unajifanya mwema sana eh wewe ndo umemwoa sipendi watoto wadogo wanajifanya wanapenda mambo ya kitu uzima toka toka bwana anaenda kalale sitani Kwa maana busara sana kumrudisha shemeji nyumbani kwao, si ndio? Najua bwana. Nashindwa kuelewa ni watoto. Laiti kama angekuwa analala chumbani kwako. Hmm? Alafu wewe ndio unamuuguza. Sidhani kama ungekuja ungeropoka kama neno kama haya. Ule umeshakuwa mzigo na mimi nimechoka. Siwezi tena kuishi chumbani kwangu sina amani na teseka kwa nini? Kwa nini? Ndio maana nimemrudisha. Hizo ni changamoto tu katika maisha hasa kwenye mapenzi. Ukupasa wewe kumrudisha shemeji nyumbani kwao. Labda ndugu zake wangekuja hapa ama tungetafuta mtu wa kazi atusaidie kumuuguza lakini sio kumrudisha kwao. Unajua tatizo lako bwana mdogo ni kwamba unajifanya una akili sana. Unashindwa kutofautisha kwamba akili za darasani na akili za maisha ni vitu viwili tofauti. Kuwa anza kujitegemea uwe na maisha yako afu uje ndo ukae chini na mimi tubishane vitu kama hivi levo yangu na yako ni tofauti so siwezi kubishana na mtoto ambaye anakula na kwenda chooni kwa pesa yangu nimeshaamua nimeshaamua kama una usingizi washa tv tizame movie la stack kusikia ujinga mwingine wote hali ya kwenye unajua kwamba yeye mume wake pia hali yake si nzuri. Sasa baba, nani atamuguza siki tu huko ndani? Ah? Sio wewe hapa. Mimi nilikwambia mwanangu wewe tafuta mtoto wa kazi. Yule mtoto wa kazi, wewe ukaanza kazi nyinyi atafanya kazi za hapa. Wewe ukirudi hapa, mtoto atafanya kazi za hapa, wewe unamsaidia dadako. Sio kwa hiyo nikwambia. 
Mbona kwa una huruma lakini? Yaani mimi nitoke kazini, nirudi tena hapa, nimshughulikie sikitu, sikitu mwenye hawezi hata kunyanyuka hata kidogo. Tena mimi ndo nianze tena shughuli ya kumshughulikia yeye. Ah baba siwezi kwa kweli. Hivi mwanangu. Mbona unamwona dada yako kama tumemkuta kichochoroni? Dada yako ndio kila kitu. Kwa kweli ndio kusaidia wewe kusoma mpaka kutafuta hii kazi nzuri unajiringia ofisini ofisini ni dada yako. Eh? Umesahau marai? Umesahau? Mbona nyewe mmsaidia mpaka akafika hapo alipofika? Kwa nini asinisaidia? Kunisaidia mimi ilikuwa ni wajibu wake. So swala la kusema eti tunakumbushana au swala la kusema kwamba kaombwa ni wajibu wake kunisaidia mimi kwa sababu yeye mwenyewe amemsaidia akafika hapo alipofika. Kwa hiyo mimi sio ni tatizo lolote la yeye kunisaidia. Ah, kumbe unajua kama kuna kusaidia. Kwa nini umsaidia sasa? Baba, nimerudi tu mendaka na maneno, unaongea hili, unaongea hili kichwa kinaniuma nimechoka na kazi siku mwema. Ha? Wewe unakwenda kulala au kubiba pumbavu? Pole sana mama. Mwanangu kumsaidia kunitia si baba janisaidia. Mwanangu. Ndogo wako si yesewe mbadilika. Haile wiki. Si mwanangu mpaka unashitaji gani sio. Lakini msijali. Kesho shangazi yako na kuku. Utakuwa huna tabu tena. Hii baba si anadhania mimi kwamba nimependa. Mimi sipendi hali. Mimi naumwa. Najua mama. Pole sana. Lakini si sasa Tabia zake zinazo mbizi zinatia chuki na hasira hadi ninamkumbuka mama yako. Na leti kama mama yako angekuwa yuko hapa ile leo, wewe mwanangu uko dana dana. Sijapata tabu tena. Lakini uchemeni kama iti. Sia. Sia. Sia, kama uwezi kunisaidia bora uniambie kuliko hizo la unazonifanyia. Kwa nini nimependa kwa hivi? Kama uwezi kunisaidia bora uniache. Niache nioze nifu. Shangazi yangu sikia. Yaani mimi ninachokwambia ni hivi. Fanya unaloweza. Jitahidi utakapojitahidi njo muone mwanao. Ni waleo wa kesho sikitu sio kumsubiria. Muda wote tu yule ana Muda wote anakufa mwanao. Wewe fanya juu chini njo. Kama nauli kwani nauli kitu gani bwana nitakupa hata mshahara wangu. Tena ya miezi miwili. Wa kwanza nitakupa nauli, wa pili wewe utafanya kwa sababu nyewe uko wewe unajua mnapopenda hela. Shangazi, yani shangazi, mimi sijui hata nikwambieje wewe fanya unalojua na unaloliweza. Wewe si alikuwa mwana huyu anakupa hela, sijui anakupa sijui nini. Uwezi kujua labda akakuachia urithi au kuna kitu anataka kukuachia. Njoo muone, usije mwisho wa siku akafa hapa, ukaje ukaanza kuniuliza, "Oh, kaacha nini? Sijui kafanya nini? Sina muda wa kujibu wewe maswali. Wewe fanya juu chini unalima, unapanda, sijui unafanya nyacha mambo yako. Njoo muone sikitu." Eh, ndio hivyo, fanya basi. Wewe fanya utaweza kufanya itakavyokuwa lakini hakisha kwamba umekuja. Muda yani uje on time. 
Ukichelewa shauri yako mimi sitaki maswali. Jamini kabisa kama kukaungwa na romba ya kiasi hiki. Hakuwezi ya mimi masikini. Atisikitu wakoko na ronzo hui. Wala jamambukiza mmeo gonjo. Kaba kina umwe nyewe masikini. Zambi. Yenye minu stamini. Misuwezi kukaa pa mbira wifi. Nimesha mzoea. Suwezi kukaa. Bora tu ni andalikaishi na siwezi. Bora ta wewe. Nasa kondoka. Mina anzaji. Apa kwenye naishi kongu vya mungu. Pole, tufumili ya tozoea. Ujui tu mina vumia. Mina umia sana pereda ujui tu. Mina mpena sana wifi yangu. Mbuna saizi. Mekumi sisi, sisi zoe kamba ina. Pola msi ya limi ni kufua tu. Msi ya limi ni juu wa ngumi kujio kufua mo. Vipi dawa mmeza? Kuna pito kwa kudara wa kwenye sio dawa na hii ali yangu. Lazima ni mmeza. Msi ya limi tapo na sa. Asante kwa kumi sisi moja. Mimi sikuti moja. Ila na kumbi yako eli. Una juu. Mgonjwa kumambia pole, ananyumunia, anadhofika. Lakini kumambia utapona, anapata nguvu, naweza kanyanyuka, kwa sababu tuwa kumambia atapona. Mina minu utapona, na utapona kweli. Hivi Dennis yupo? Dennis yupo, na leo kidogo wa mishiliwa kuingia ofisini, sithani kama tapiti hapa. Ila wakati na kuja huko nilimtarifu kwa mba nafika huko. Haka nipa ujumbe wako. Ana kusalimia. Ana kupenda sana. Kuna vitu kwa kudanganya. Ata wanazo kumdanganya mimi. Kwa nishi mna sema hivyo. Tocha na hivyo story. Shem, vipi. Mbono kwa hivyo? Kwa hivyo. Sijisiki vizore. Kuna mda na kuna jisikia kibaya. Mas eu tenho que ficar sempre em minha mente. Hum. E vem aí o outro open. Qual é o meu negócio na rua? Essa. Mara não tem que ser ma 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 bom é sumo. Mara não tem que ser nuclear. Mara tem que ser mandega. Só quando na marubana dan ele o outro. Ndiyo mana. Kwa nina sima hivyo mzee wangu? Sasa kakaya kwa mifanyini? Najua lichukifanya si sawa. Lakini ndiyo mana mimi kwa hapa. Hasa kwepuwewe la hapa njimbani kumusaidi njimbani kwa kasi. Ni kweli. Nezekana usiuone wala kuthamini uwepu wangu hapa. Lakini na mini iposiku utakujo kuhuona. Sasa mambi kakayako. Sija vurugika. Niki vurugikiwa mimi, atajua mimi nani. Mi naomba tu msame, mana hajua na chekifanya kwa sawa mishanganikiwa. Sasa, sawa naondoka unanegajia gaji ni. Mzeme na enda bwana. Mkono hii, mdomenyaga hii. Mbaba, mkono mtupu mdomenyaga hii. Mdomenyaga hii, mdomenyaga hii. Awa ujifanya kama hujuu hii vile. Mbaba. Pusia wana, ukundu kwa gani, pusia kwa gani ndi ukutu wa spirit wa sana hivi? Ya chaji, ya chaji! Vipi chema, mbona na mabegi? Kaka mini mamo kuja kushina wifi uko uko, mpaka atatapopona. Yolo na leo. Umumaga kakako? Misi jali posu ilo. Okay, Sam. I'm going to go to the house and I'm going to go to the house. Thank you. Okay. Thank you. 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 Thank
shule naenda kwa sababu nimebeba vitabu vyangu vyote mwimbo kwa sijali kusudi nitakuwa natokea hapa hapa Chikamo Maraba vipi asubuhi asubuhi na mabegi kwa watu Ninakuja kusaidia kumunguza wifi Wewe ndo mkuja kumunguza sikitu Shida kwani zimezidi eh kwa hiyo utafuta sehemu ya kuja kukimbilia si ndio Mimi nimekuja kumsaidia kwani kuna tatizo wewe unamuuguza nini sikitu kwa mfano? Umekuja kuuguza au umekuja tu kusaidia kujaza chao huko ndani? Nilisha kwambia wifi, mimi siwezi kukaa bila wewe. Afu unaumwa, mimi siwezi. Asante sana. Asante kwa kujua na mimi. Sijali wifi. Mimi niko pamoja na wewe. Nitakuangalia mpaka utakapopona. Mimi nakupenda sana wifi yangu. Dennis, sina jipe ndio naita hapa. Nachotaka kujua ni mwafaka yule mzigo wako kule nyumbani. Mzigo wangu mzigo wenu. Sio maana nimeuleta nyumbani kwenu. What is stupid? Eh? Kwa hiyo umeuleta nyumbani si tufanyeje? Labda wewe uniambie mimi cha kufanya, mimi sikijui. Mm. Good. Pia mgonjwa wako kule alipo, anatakiwa kula, anatakiwa kuvaa. Lakini pia unajua kabisa aweze kusimama, aweze kufanya chochote. Kwa hiyo tunataka vifaa vya kumuuguza na vitu vitu vingine. So Pesa ndio tatizo, si ndio? Semeni tu, mimi sio tatizo kwa hapo. So what do you think I'm here for? Kuangalia. Nimekuja kufuata matumizi. Zina kama unataka matumizi ujaribu kubalance kwa sababu familia naona inaongezeka tu kule amekuja yule mdogo wako Doris si Doris si nani. Doris. Hivi mtoto anamtafuta nini mimi? Ajifanya mjinga, si ndio? Eh eh, stop. There you go. Left kidney make a macaratas and pesa is. Can you talk about the money you made up for it? Ah, at least you know my mission from now on. Good for you. Bye. Sia mambo. Poa pepe. Safi, leo naondoka tu wa haraka. Mgonjwa anaendeleaje? Kwa hiyo kinyang'aa kuanzia juu labda mpaka chini, up and down. Naonekana kama mtu ambaye anauguza wagonjwa uniko hospitali au am I looking like a doctor? Mimi nimekuuliza tu maana mgonjwa si anakaa kwenu. Mm. Si aliwashinda huko ndani. Nikaamua kumrudisha nyumbani. Kwa hiyo naomba usinipoteze muda kwa kuniuliza wale maswali. Kama unataka kumuona, kusanya hiyo miguu yako, uende ukamuone lakini mimi sio muuguzi wa wagonjwa. Ukiniangalia tu, so don't waste my time.
Mgonjwa bana anaendelea vizuri, tuwashukuru Mwenyezi Mungu. Wanasema wazungu is recovering slowly. Eh, wajua maradhi yakiingia naingia kwa nguvu sana kutoka ndo taratibu. Lakini hali nzuri. Kuna watu walitakunchanganya hapa. Wengine watafuta mizizi ya, ya mjoro, wengine wako tafuta mizizi ya mpera. Ili mradi mwingine huko kalita magome ya mbuyu, ndio atakuwa nzuri nikaambia wewe usimtapacha anepe sana. Odia. Karibu. Ha. Ha bwana basi baadaye kaka. Habari za hapa? Ah salama karibu. Asante. Kaka mbona mbona umekaa hapa una relax yani wakati nimeambiwa mgonjwa hali yake mbaya sana. Mgonjwa yuko kama ulipomwacha dada. Hajabadilika. Ha! Kaka. Si amenambia yani mgonjwa hali yake mbaya yani humkuta usimkute. Yaani ameambia kwamba mgonjwa yuko mwisho mwisho yani anapiga kwikwi. Wajua huyu mtoto ya kumuua si ya kumuua dada yake. Kwa hiyo sema vitu baba havipo. Mgonjwa kwa chama cha mwisho. Yaani usi atamua taniua. Kaka ungeniona huko nilivotoka huko Yaani nilipochanganyikiwa ndio maana kule mimi naona vumbi timu kama kifaru kinakimbiza kinakimbia kwenye jangwa kumbe ni wewe. Kwa hiyo yuko ndani. Ngoja yuko yuko ndani. Mchanganyiko kule. Yaani yuko ndani hadi mbaya kaka tuna mbali mna macho ndani. Sasa tumwekee ndani. Mwekee ndani. Eh? Mwekee ndani. Mimi nimetoka upeke hospitali kaka sio hivyo. Kaka bwana wewe acha dharau zako bwana. Mshoko na dharau mimi. Wewe kuja na hili au nyingine. Ndio maana kuna una vumbi kule kule nyingine kwa kujambia. Mimi nimekuwa na matatizo. Eh hivi mwanangu amekukuta yapi? Shikao shangazi malaba vipi amekukuta yapi Ni ugonjwa tu shangazi Ugonjwa Ugonjwa gani unasikia hata kutembea uwezi Shangazi ni ugonjwa wa kawaida hata watu wengi wanaumwa Kuanzia hapa kwenda chini ndio sifanyi kazi Ugonjwa wa kawaida ushinda hata kutembea mwanangu hapa utakuwa umelogwa tu Hamna shangazi kweli ni ugonjwa wa kawaida watu wengi wanaumwa ah. Yaani yaani <coughs> hebu Yaani hii itakuwa tu wamekuloga tu mwanangu. Yaani miguu hii kabisa ilikuwa mizima mwanangu hii sasa hivi yaani imelegea kabisa mwanangu. Ah pana, so bure. Yaani hii yote hii ni kutuonea donge sisi, mimi na baba yako. Kwa sababu yaani mimi na baba yako kwa sababu unatupenda, unatusaidia. Sasa mimi kijijini mimi nenda kusema nini kwa kijiji ambaye niambie. Mhm? Wamekuloga kabisa mwanangu, wamekona wewe mzuri, ndio maana wamekuloga mwanangu. Eh? Yamani. Yaani mwanangu wewe ukitembea na kamba mguu mguu mama mguu nao, eh? Mwanangu shepu unaye kutembea badani watoto wanakimbia na kuogopa kwa sababu ya shepu yako. Eh? Mwanangu akangaa jicho jicho. Mwanangu wa uhea tunaelekeza zinywele. Eh? Mwanangu nywele unazo kama mishangazi yako. Watu wanaona donge sasa roho inawauma. Wanaona sisi sasa sisi tuna faidi. Matokeo yake sasa wamekuumiza. Wewe jamani kweli jamani haki hiyo watu nakuloga. Eh? Unakuloga kama hivi jamani wewe. Kwa mama nofa ni. hayo ndo mambo ya kushirikina mambo kiswahili ya kurupo karupo kwa ayo Sika mambo kiswahili kiswahili ya panjibani So swahili kaka oe kaka unajipanya wae mzungu wae siku unakujia kukwete wa igilefu vae Hii uwe mzungu vizuli makasabi so mzungu na kinyole kinyole zako pipili pili hivo Mimi mzungu kweli mimi metembea Mekwenda jirumani Mekwenda belgium Mekwenda denmark Mekwenda fransa Kwenye kazi upishi Eh? Sasa fadhali mimi nitembea tembea kuliko nyuma ambao mmesha kusoma gazeti tu hapa. Yaani wewe ubishi wako wewe ndio maana anakukumizia watoto wewe. Wewe kaka anakumidawa na unasema anakunywa midawa. Midawa anakunywa mpaka sasa hivi kitu gani kime, kime, kimeendelea. Kaka sikiza nikwambie yule mwanangu umeona kwa sababu mzuri, kazi yangu mzuri. Hapo bebe ana, ana, ana uwezo. Mimi mwenyewe kijijini nakaa nalinga kwa sababu yake. Wao kaamua mimi niende wapi kaka hebu niambie. Mimi nitaenda wapi? Eh? Ndio kipima kile hapa. Ndio. <laughs> Kaka mimi kaongwa tu ndio. Nitakukata kaka. Ah mwangu wetu mwe. Haya mwangu wetu mwe. Oh toto la ukae ke. Kuna pia mafile data mafile yani. Kaka mimi bwana Hii mwanga na mwanga na kaka anasema aje kumwopoa mwanangu. Mimi sitaki. Yaani 
Hebu niambie ukweli dako na umalimba kufikia vile. Ndio hivyo shangazi kama unavumuona imeanza tu kama utani ghafla ndo mpaka hivyo unavumuona sasa hivi hadi. Kumwa kule sio kwa kawaida. Atakuwa tu amelogwa tu yule. Yaani kumwa kule sio bule. Yule atakuwa amelogwa tu. Yaani kama amemloga, amemweza. Maana yake alikuwa na nafa yeye ndio yeye ye, malaika yeye ye, sijui mzuri yeye wamemkomesha. Haya. Dadako kwa kulinga ameanza lini? Hm? Dadako hajui kumjibu mtu vibaya. Hajui kulinga yule. Eh? Haya. Yaani bora hata ungekuloga wewe. Yaani kuliko kumloga yule dadako. <laughs> sasa maana sasa Mungu alivyowajabu, dua lako limegoga. Ukute. Karogwa huyo mpole malaika wazamu mstarabu ndo karogwa. Mie mkorofi mtukutu sijui nimefanya jifanye wala. Nipo kama unavoniona. Hivi wewe. Hivi hivi wewe we, yani wewe mtoto wewe wewe utabadilika lini wewe hizo tabia zako. Wewe toka mdogo yani tabia zako ndio hizo. Utabadilika lini wewe? Nibadilike nini? Chura au bata? Sia majibu hayo. Na kwamba majibu utanikorofisha hayo. Oh wow. Sijaangalizia kwako hapo kwa mtu yote. Yuko ni mjaleo huyu. Mwenzangu, sina hata kukuambia. <laughs> Aunty sasa alikuja mchana. Kapata nini? Uh, Kaja kuchukua hela matumizi, matumizi ya dada yake, kapewa kaondoka nazo. Lakini pia akipewa hizo pesa zimfikii kabisa kule Shimeji. Alafu kaka kwa nini asingekuwa anapeleka pesa yeye mwenyewe? <laughs> Ni mwenyewe nashangaa, anko amekuwa na longumu kiasi hiko. Basi yaende ampeleke hela ionekane sababu kapeleka hela hajamisi. He, hilo pia anashindwa. <laughs> Mimi wacha nikajaribu kuongea naye ili awe anaweza kumpelekea yule mwanamke anapata faraja pia kimona mumewe na kimpelekea la matumizi unajua mm. Kajaribu kuongea naye atakusikia Utanisikiliza Ah mm. nenda kajaribu maana mie sitaki hata kwenda kuongea naye nitajibiwa majibu ya dunia maneno nitakayopewa hayo hata kuyashusha nitatafuta Aka kajaribu wewe mwenzangu Niache mimi hiyo kazi sawa Haya poa What? Bro, mimi ningependa tuzungumze za ukweli hilo. Unajua katika ukweli ndo unamfanya mtu aishi kwa amani. Unafanya au unakosea? Unatakiwa utenge hata muda wako kwa siku mara moja tu kwenda kumuona mkeo. Ujinsi kama wewe ni mtu pekee ambaye anaweza kumfariji mkeo. Hivi muda ndani amna issue nyingine ya kuzungumza. Ni issue ya mgonjwa hata. Kwa nini mmeshikilia bango lakini? Ha? Don't you have some other things to do? Unajua sisi kwenye ukweli lazima tuzungumze. Kisi unakosea lazima tukwambie. Hebu niacheni mimi najua cha kufanya. Sawa? Niacheni mwenyewe. Wewe ujue cha kufanya. Ila unachofanya ndio nakwambia ni kosa. Hujui hata hizo pesa unazotoa wewe kama zinamfikia ama zimfikii. Pesa tu kuwazitoshi. Anahitaji kukuona, apate faraja, anaweza akainuka kwa sababu tu kukutazama wewe. Mambo yanatokea huko ndani. Yabaki huko. Ujaje huko ndani kwa ajili ya kusambaza sambazo mbaya. Wewe unashindwa kukana vitu moyoni unasambaza sambaza tu mbaya kwa watu huko ndani ili ugombanishe watu, si ndio? Ha? Kuangalia ndio maana mfupi. Na wewe ungeumbwa mrefu wewe ungetusumbua sana. Lakini yango mimi mbona sijafanya kitu? Mimi hata sijafanya kitu. Ah, unajifanya ujui eh? Eh? wajifanya ujui. Kwanza sikia nikwambie, huko ndani mimi na ndugu zangu watu na shida. Sawa? Sisi tumeamua kukusaidia wewe tu nimekuweka huko ndani tukusaidie saidie lakini unaonekana huna shukrani. Badala yake unataka kugombanisha watu. Sasa mimi nitakurudisha kwenu. Eh? Nikwana kufikiria ni kuwekea house girl, upate company, ukae na mtu huko ndani lakini nitakurudisha kwenu. Kimdomo mdomo tu. Ongea sasa. Boss unajua kuongea? Ongea. Kionde, kwanza, stop. 
shuka sasa. Wewe unajua unajua shuka hapo kwa ana sasa. Nafiki mkubwa. Shuka. Unisikie tena. Hivi sikitu. Hivi mdogo wako si atachali tabia zake mbaya. Mimi hata sielewi shangazi. Yaani mimi simuelewi kabisa. Sijua na nini. Ah, unajua mtoto mchezi sana huyu. Shangazi usiseme. Yaani mimi nitokea nimeanza kuumwa. Anisaidii kwa chochote. Yaani anijali kwa chochote. We. Nimemwachia Mungu. He? <laughs> hmm. Yaani usiwe na wasiwasi shangazi yangu. Baina tinga tinga nimeingia. Sawa. Yaani usio na wasiwasi kila kitu kitakuwa sawa. Umeelewa? Yaani sasa kwanza sasa hivi utakachotaka chochote, yaani wewe fanya tu. Yaani mimi niko kwa ajili yako na kusaidia shangazi yangu, sawa? He? Kwa nini unyanyasike hivyo? Yaani kwa sababu mamako kafa na unyanyasike? We, shangazi yako nipo. Sawa? Asante sana shangazi yangu kwa kuja. Yaani nashukuru sana Mungu. Bila shangazi sasa uende kapumzike. Umechoka? Sasa ya kulala. Nimechoka. Ha? <laughs> Una Hivi Dennis kwa nini naji kuniona? Mwezi sasa unapita jeje kuniona. Sijalishi mimi. Sinajua bro mambo mengi. Itakuwa mbana tuna kazi. Na ndio maana mimi niko hapa kwa ajili yako. Naumia sana Deus. Kwa sababu wewe kila siku ndo uko hapa. Unashinda na mimi, unanisaidia vitu vingi. Yeye nakati ndo mume wangu ilibidi awepo na mimi. Tena saa nyingine nikimpigia simu hata apokei. Pole shame. Inaumiza sana. Kwa sababu yeye ndo dawa yangu ibidi awe pamoja na mimi. Mimi sina moyo wa chuma. Ninampenda sana mume wangu. uko sawa? Niko sawa ndio. Haya, kama uko sawa na sisi tuko sawa. Sasa sikiza nikwambie na kutuma. Nenda kamwambie kaka yako, mwambie shangazi anakutafuta. Ushanielewa? Sasa shangazi nimekuelewa. Sasa nenda kamwambie. Kamwambie tinga tinga ninamtafuta, umeelewa? Ndio nimeshaingia ndani sasa tinga tinga. Nataka nitimwe wale vile vifusti vote vya babani ile tukanivingoe. Sawa shangazi. Ta Oh, 
Makubwa mwanangu makubwa. Nini tena? <laughs> Kakaako ndo mchafu hivyo. Sijategemea. Ehe. Kakaako wa kulala nasia ndani chumbani kwenye kitanda cha mkewe. Si anaye wakula kwenye kitanda cha dada yake chumbani nyumba hii. Lo. Hmm. Makubwa. Si anaemfa mimi. Kumbe si yupi? Sia huyu huyu unemjua wewe anaingia huko ndani na kutoka ndio yuko huko ndani sasa mimi nakujua wewe ni mlisha sitaki kubishana na wewe mlango wa kutokea si ndio huu msubiri atatoka atatokea wapi msubiri hapo atatoka mimi nataka nikumalize leo ubishi wapi ombe ambe leo nataka uone mwenyewe si anapotoka huko ndani sasa tuwe acha bwana mwanza kwa roho matumbo tendo kanachukulia dawa Ujue dawa zilipo. Sikuzichukua kule jua. Sawa. Ndio maana nimetaka twende yule kanichukulie. Bana ndio usipi ipi? Dennis mshikaji wangu. Dennis mshikaji wangu. Tupe mzigo wetu si tusepe. Dennis mshikaji wangu. Tupe chetu la sivyo unachezea kichapo. Last, you